ഹലോ ഞാൻ സാരിത എല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾ ടൈസ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും പുതിയതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് വീഡിയോ ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ണിനടിയിലെ കറുപ്പ് മാറുന്നതിനും അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു നല്ല അട്ടിപൊളി പാക്കും ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കാണുക അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ലോസിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ ഇതാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് സെവൻറ്റി കിലോ ആയിരുന്നു ഇപ്പം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എൻ്റെ വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൽ അപ്ഡേഷൻ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയേണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് ആണ് കേട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കാണാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്ന കുറച്ച് വീഡിയോകളുടെ അടിയിൽ വന്ന കമൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് മെയിനായിട്ടും നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കുത്തുകൾ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുഴികൾ പിന്നെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഈ ചുണ്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം അതുപോലെ ഈവൻ ഒരു സ്കിൻ ടോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പാക്കും വേറെ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ് സോ എല്ലാവർക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പാടുകളുള്ളവർ ഇത് ഡെയിലി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പാടുകളും അതുപോലെ പിഗ്മെൻറ്റേഷനൊക്കെ ഉള്ളവർ ഡെയിലി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലാത്തവർ വീക്ക്ലി ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കളറിൽ സ്കിന്നിലുള്ള കളർ വ്യത്യാസമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നാളത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തത് ഒന്ന് മുഖത്തെ ഹെയർ പെർമനൻ്റ്ലി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡിയും രണ്ടാമത്തത് ഒരു ഫേഷ്യൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫേഷ്യലാണ് ക്ലെൻസിങ്ങും സ്റ്റീമിങ്ങും അങ്ങനെ സ്ക്രബിങ്ങും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫേഷ്യൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേഷ്യൽ കിറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഫേഷ്യൽ കിറ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഫേഷ്യൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ഇതിൽ ഏതാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഏതാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റും സോ എല്ലാവരും കമൻസിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കുക ഏത് വീഡിയോ ആണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം കളയണില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ മുഖത്ത് പാടുകളും കുഴികളും അതുപോലെ ചുണ്ടിന് ചുറ്റും കറുപ്പൊക്കെ ഉള്ളവർ ദിവസവും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് അത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മെയിൻ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമ്മളുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് തക്കാളി അപ്പോൾ ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു തക്കാളിയാണ് വേണ്ടത് ഈ ഫുൾ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒറ്റ തക്കാളി മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ നല്ലതുപോലെ പഴുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം തക്കാളി ഇതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് തക്കാളി മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി ഒന്ന് ഇതുപോലെ എൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് കുത്തി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ തക്കാളിയുടെ നീര് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് മതി നമുക്ക് ഇതുണ്ട് ഇതുപോലെ നീരിങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കണം നമുക്ക്
നമ്മൾ ആദ്യം ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുള്ള തക്കാളിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ട് കഷ്ണമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ അരച്ചെടുക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അലോവേര ജെല് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള അലോവേര ജെൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി ബെസ്റ്റ് അതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അതിൻ്റെ മഞ്ഞൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ജെല്ലെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടുക പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയേ ആവാവുള്ളൂ വെറും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയല്ല കസ്തൂരി മഞ്ഞളുടെ പൊടി തന്നെ വേണം കേട്ടോ അത് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കിട്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മാർക്ക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും അങ്ങനെയുള്ളയിടത്തൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് അവസാനം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചന്ദനത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് അപ്പം രക്തചന്ദനത്തിൻ്റെ പൊടി ആയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള കളറിലുള്ള ചന്ദനത്തിൻ്റെ പൊടി ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മതി അപ്പം ഇതെല്ലാം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞ് സ്പൂണിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്പൂണാണ് എടുക്കുന്നത് ചെറിയ സ്പൂണിലാണ് ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്ലീൻസിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് നമ്മളൊരു പാക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വൈകുന്നേരം അതല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ രാവിലെ ചെയ്തിട്ട് വെയിലത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ഈവനിങ് ടൈമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സമയം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ പാടുകളുള്ള ഭാഗത്തും അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്ത് മുഴുവൻ വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ചുണ്ടിന് ചുറ്റും മാത്രമാണ് പ്രോബ്ലം എങ്കിൽ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ പാക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ഓരോ സ്റ്റെപ്പും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാക്ക് ഇതൊന്ന് പാടുകളുള്ള ഭാഗത്തും ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ടിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കുറച്ച് വാട്ടറിയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ വേണം കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് കഴുകി കളയാം ഒരുപാടങ്ങ് ഉണങ്ങൂല കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങില്ല ഒന്ന് കഴുകി കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പാക്കായിട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കഴുകി കളയുമ്പോൾ മഞ്ഞളുടെ ചെറിയ ഒരു കറ ഉണ്ടാവും അത് സാരമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മഞ്ഞൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞളുടെ ആ ഒരു കറ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിലത്തെ ആ സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒരു അരമുറി തക്കാളി ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ജ്യൂസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇത് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് തക്കാളി പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം മസാജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ തേൻ്റെ കൂടെ തക്കാളിയുടെ നീരും കൂടെ ആയിട്ട് വേണം മസാജ് ആവാനായിട്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റെയിനും മാറും പ്ലസ് നമ്മളുടെ സ്കിൻ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മോയ്സ്ചറൈസർ ആവും ഒരുപാട് ഇഫക്റ്റീവാണ് ഈ തക്കാളിയും തേനും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇതായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ് സ്കിന്നിനകത്ത് ഒരുപാട് മിറക്കിൾ സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള